afternoon, class. How are you doing? I'm okay. Please sit down. Thank you, teacher. Good afternoon, teachers, students, and audience. Today, I'm going to teach you about present perfect tense and present perfect tense versus past tense. วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ present perfect tense แล้วก็ present perfect กับ past simple มีการเปรียบเทียบกันนะคะ All right. Are you ready? Yes. Okay. Let's see. Have you ever? Have you ever? It means have you ever. แปลว่าอะไรคะคุณเคยหรือไม่เคยนะคะก็คือเป็นในเรื่องของ present perfect tense เหมือนกันเพราะว่าเคยทำอะไรในอดีตประมาณว่าอาจจะบอกว่า Have you ever swam in the river? คุณเคยเล่นน้ําในแม่น้ําไหมคะจะ swam ก็เป็นอะไรคะมาจากช่องที่หนึ่งก็คือ swim ใช่ไหมคะ swim swam swam have you ever swam in the river ถ้าเคยก็บอกบอกว่าอะไรคะ yes I have เคยนั่นเองนะคะ have you ever eaten snake have you ever eaten snake eaten eaten มาจากคำว่าอะไรคะ eaten eaten มาจากคำว่าอะไรคะกิยาช่องที่สามของคำว่าอะไรอ่ากินก็คืออะไรคะ eat ใช่ไหมคะอันนี้คือช่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะ base form past simple แล้วก็ past participle นะคะก็คือ have you ever อะไรนะคะ have you ever eaten snake have you ever eaten snake เคยรับประทานงูหรือเปล่าตอบว่าบางคนเคยบอกว่าอะไรคะ Yes I have ถ้าไม่เคยบอกว่า No I haven't haven't หรือ No never ก็ได้นะคะคำว่า never ก็แปลว่าไม่เคยเหมือนกันนะคะ Never No never ก็ได้เวลาส่วนใหญ่เขาไม่ได้พูดตามแกมากเขาจะบอกว่า no never ก็ได้นะคะโอเคเรามาดูที่ผลการเรียนรู้ของเรานะคะ learning outcome แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองนะคะเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะอ่าเรามาดูที่ present perfect tense ก่อนนะคะเราเรียนไปแล้วคราวที่ครั้งแรกเลยหลังที่จากบทที่15ใช่ไหมคะเราทบทวนนะคะ just review เขาพูดถึงอะไรคะเหตุการณ์ที่เป็นยังไงคะ past present future ใครที่ยังไม่ได้จดตรงนี้นะคะนักเรียนจดไปด้วยนะคะเอาไว้อ่านตอนสอบนะคะมีออกข้อสอบด้วยนะคะสำหรับบทที่16เป็นข้อเขียนนะคะกับบทที่15นะคะบทที่แล้วนะคะเป็นข้อเขียนใครที่ยังไม่ได้เขียนโครงสร้างนี้จะได้เข้าใจนะคะเขาพูดถึงอะไรคะเหตุการณ์ที่เป็นยังไงคะในอดีตมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะลูกศรชี้มาถึงปัจจุบันนะคะตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเป็น present perfect tense นะคะโดยโครงสร้างของเขาก็จะมีอะไรคะ subject past has or slash have past verb 3 verb 3ก็คือ past participle นั่นเองบอกแล้วนะคะตรงนี้สำคัญนะคะนักเรียนจดไปด้วยค่ะเวลานักเรียนเอาไปเขียนโครงสร้างอันนี้ครูก็มีโครงสร้างในให้ข้อสอบเหมือนกันแต่ว่าเผื่อบางทีนักเรียนจะเขียนไม่ได้แบบแบบอย่างคราวที่แล้วก็ยังเขียนไม่ค่อยถูกใช่ไหมคะเลยเขียนโครงสร้างให้น่าจะเข้าคอนเซปต์ได้นะคะแต่คราวที่แล้วครูไม่ได้ไม่ได้เพิ่มคําบางคําไปให้เดี๋ยวครูขอเพิ่มคําบางคําไปให้ก่อนนะคะในการใช้ Present perfect tense นะคะเพราะว่าอาจจะนักเรียนอาจจะเจอคําเหล่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะว่ามีคําอะไรบ้างสําหรับในโครงสร้างนี้นะคะ Present perfect tense ฮาร์ดิฟเนตจะเรียงคะอ่ามาดูกันนะคะใช้กับเหตุการณ์เป็นไงคะที่เกิดขึ้นในอดีตดําเนินมาถึงจน
ปัจจุบันหรือขณะนี้นะคะและต่อเนื่องในอนาคตนะคะสามารถสามารถต่อเนื่องในอนาคตได้นะคะไม่เลยจะเห็นว่าลูกศรเส้นไปนะคะไทม์ไลน์เป็นลักษณะโค้งไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีคําอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะใครที่ยังไม่จดบทนี้ก็จดลงไปด้วยนะคะพาไปฟินแลนด์แต่คุณจะให้ดูว่ามีคำอะไรที่มาเกี่ยวข้องนะคะโอเคเมย์เพสหาได้ยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะฝั่งนี้เสร็จแล้วอ่ามาดูกันค่ะมีสองคำนี้ค่ะ for กับ for and since 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 for since ค่ะมีสองคำนี้มาใช้นะคะใช้ในเรื่องของเวลานั่นเองนะคะเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือกี่สัปดาห์กี่ปีก็ได้ since ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ชั่วโมงหรือวันไหนหรือสัปดาห์ไหนหรือเดือนไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าใช้อย่างไรนะคะโอเคนักเรียนโอเค somebody take note take note โอเค have you finished แต่แค่อยากจะให้นักเรียนทราบว่าเราใช้ในคําว่า for กับ since อยู่ในโครงสร้าง present perfect ด้วยนะคะโอเคแล้วก็มีคําอีกหลายคํานะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวแต่ข้อสองจะมีอีกนะคะโอเค have you finished Okay. Let's see this one. Read together. Ah, uh, ah. Uh, Hey, fang. Look, call her. She has studied, stud, studied English since July. 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 เธอเป็นคะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อะไรคะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อดีตจนถึงอะไรคะ since ซินส์ก็คือตั้งตั้งแต่ใช่ไหมคะตั้งแต่แบบเป็นอะไรคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะแสดงว่าเรียนมาในอดีตแล้วก็ยังปัจจุบันเดือนกรกฎาคมก็ยังเรียนอยู่จดลงไปด้วยนะคะ read together he's he's worked 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 อันนี้เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเสียงอันนี้ออกเสียงอะไรเสียงทีนะคะเสียงทีเวิร์กเวิร์กเวิร์กเป็น regular verb นะคะเพราะว่ากิยาช่องที่สามไม่มันไม่มันไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะเป็นกิยาปกติเราเติมมันคือกิยาช่องที่สามนั่นเองแต่ในโครงสร้างอันนี้แต่ช่องที่สองก็เติม ed เหมือนกันนะคะ he's worked in the garden since eight o'clock he work he's worked Worked in the garden since o l d clock. ก็คืออะไรคะเขาทํางานในในอะไรคะในสวนใช่ไหมคะตั้งแต่อาจจะทําตั้งแต่แต่มืดเลยก็ได้จนอะไรคะจนตั้งแต่แปดโมงก็ยังทําอยู่ถึงแปดโมงก็ยังทําอยู่อันนี้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นรูปย่อของคําว่าอะไรคะ apostrophe s is ตรงนี้เป็นอะไรคะคํานี้โครงสร้างของเขาคืออะไรคะคุณให้ไปเมื่อสักครู่นี้อ่าแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็น has หรือ have 
ฮสนะคะฮสนะคะนักเรียนต้องดูสังเกตด้วยว่าประธานเป็นอะไรนะคะประธานเป็นเอกพจน์ก็เป็นกิยาเป็นตรงนี้เป็นฮแล้วก็ตามด้วยกิยาช่องที่3นะคะบอกให้รู้ว่าทําตั้งแต่เมื่อไหร่แหละตั้งแต่กี่โมงคะแปดโมงเช้านั่นเองนะคะโอเค read together it has rain for three hours it has rain for three hours ฝนมันเป็นยังไงคะตกมาเป็นเวลาเท่าไหร่คะสามชั่วโมงแล้วนะคะตรงนี้ก็โครงสร้างของเขาก็เป็นอะไรคะ subject และตรงนี้ก็เป็นอะไรคะดูที่ประธานประธานเป็นเอกพจน์ตรงนี้เป็น has นะคะแล้วก็เป็น rained ออกเสียงอะไรคะตัวนี้ออกเสียงตัวอะไรอะไรนะคะ rain ออกเสียงตัว d นะคะ rained อันนี้เป็น voice sound นั่นเองนะคะ rain rain โอเคตัวคำว่า s a d i d ก็เป็นอะไรคะอันนี้เป็น e d นะคะ s a d i d s a d i d เป็น i d นั่นเอง s a d i d นะคะมันจะมีสามแบบด้วยกันอ่ะผ่านนะคะนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้หรือวงอะไรก็ได้นะคะตรงให้ให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นกิยาช่องที่สามนะคะตรงนี้ก็เป็นกิยาเป็นกิยาช่องที่สามตรงนี้เป็น has นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่า since กับอะไรคะ for ลงไปด้วย please underline since and for เนี่ยขีดเส้นใต้ไปไปได้เลยนะคะว่าเรามีคํานี้อยู่ด้วยนะคะนี่นะคะคูวงมาให้แล้วนักเรียนวงไปนะคะอันนี้เป็น present perfect tense นั่นเองก็คือโครงสร้างตามนี้นะคะ subject plus has have plus past participle หรือ verb t นะคะต้องบอกว่า past participle นั่นเองก็คือกิจช่องที่สามจำไว้นะคะ past participle โอเค p l e a s write จดลงไปด้วยนะคะจดแล้วใช่ไหมคะจดตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เข้าเข้าใจแล้วนะคะอ่า